हेलो मे फ्रेंड्स आई एम अर्ण फ्रम अर्णम इलेक्ट्रेटेक वेलकाम टू माई चैनल आज के भिडियोते जो टपिक नहीं आलोचना करब से एक इम्पर्टेंट टपिक सवार का इम्पर्टेंट तर कारण कि हमें क्यों बर्तमान जुगे टेक्नोलॉजी जत उन्नत हो तुम्हारे डिवाइस संख्या बाढ़ मैंने इलेक्ट्रनिक डिवाइस एबारे गेजेट होते इलेक्ट्रनिक्स एप्लायसेस होते को इलेक्ट्रनिक्स गुड्स होते तो जा कुछ होते अनेक समय ख्याल कर देखें जे हमारे जे सब दामी दामी जे सब डिवाइस इलेक्ट्रनिक एप्लायसेस जगह दामी दामी रही है कम दाम मध्य साधारण देखा जाए ना दामी दामी जगह रही है सेगल मध्य क्यों शर्ट सार्किट प्रोटेक्शन सिसटेम से टेक्नोलॉजी से यूज कर मैंने कि अपन घर लाइने जी को समय कारेंटर इलेक्ट्रिक लाइने जी को समय को शर्ट सार्किट हो जाए से ही क्षेत्र में जान से ही समय जान आपनर से डिवाइसा बा गेजेटा जाते ठीक थे भलो थे से ही क्योंकि से ही सार्किटा यूज कर टेक्नोलॉजी यूज कर मन होते टेक्नोलॉजी क्या भाव क्ज कर आज के हाथ रही है ठीक तर ही एक छोटो सार्किट और ठीक ये टेक्नोलॉजी क्योंकि से ही यूज कर कन्सेप्टाई क्यों से ही सब डिवाइसर मध्य यूज करने के मन होते कन्सेप्ट डिवाइसा कि भाव क्ज कर टेक्नोलॉजी क्या भाव क्या करें सेटाई नहीं आज के भिडियो करब तो आगे अपना के जेने रखार दरकार आज है ये सार्किटा यूज कर मध्य की की कम्पोनेंट्स यूज कर क्ज कर तो यार मध्य की की कम्पोनेंट्स यूज करी जे कम्पोनेंट्सगुल यूज करगुल आज के सामने बोल ठीक एक ही जिन यूज कर खूब माइनर एदिक ओदिक था ठीक है तो बेसिक जिन अलवेज सेम देखु हमारे हाथ एक सार्किट रही है अपना हाथ झापसा देखो देखते सार्किट रही है देखते सार्किट के घोरा असुविधा नहीं पुरोपुर सार्किट डायग्राम दिए अपन भिडियो परवर्ती पर्या बुझिए देव कि क्ज कर तो साधारण देखते जो सामने जे दुटो देखते दुटो देखे सबाई बुझते एगुल हे एक एलईडी एगो देखे बोझा जाए देखो ये बनाते गले प्रथम जो लागे एकदम मास्क जो लागे से आपनर लागे एक रिले और कि लागे दोटो एलईडी लागे से दोटो एलईडी अपन मन मत पचंद मत रंग देंगे यूज कर ग्रीन और रेड इन जेनारे ग्रीन टाके नर्माल बोझाते यूज कर रेडटा के डेन्जार इमार्जेंसि एबनर्माल कंडिशनर जो क्योंकि ये इंडिकेट करार जो क्योंकि रेड टाइम यूज कर यूज कर एक वन किलो होम्स एक रेजिस्टार यूज कर यूज कर यूज कर एक छोटो टीपटप सूच शुदुम्र ये चार चारटे कम्पोनेंट यूज कर चारटे पार्स यूज कर बस युकुन ही हे एटार गठन और किचुई ना और यटार मध्य सप्लाई हिसाब से दीची एब सप्लाई डिपेंड कर रिलेटर ओपर आपनी कत भोल्टर रिले यूज करटार ओपर क्योंकि अपना सप्लाई मैं अपनी कत भोल्टे सप्लाई देवें से यूज करी एक् हाथ जेट रही है से यूज कर बारो भोल्टर एक रिले तक सप्लाई बारो भोल्टे रखते हैं मैंने इनपुट सप्लाई जो बारो भोल्टे रखते हैं यारि परिष्कार दीजिए आज के क्यों शुद्म सार्किट डायग्राम आलोचना करब एवं अनेक मन होते सार्किट डायग्राम बोझान समय रिलेटा यूज कर रिलेटा कि भाव क्या कर रिलेटा कि भाव क्या कर रिलेर एकदम ब्रिफलि एकदम ब्रिफलि रिले नहीं आज के दो चार्टे कथा दी जदि आपन कारो इंटरेस्ट थे जहाँ रिले नहीं आओ हमें जानब व रिले कि फांगशन करो भलोभ में जानब ताल क्योंकि गए कमेंट सेक्शन आपनारा कमेंट कर रिले नहीं शुदुम्र रिले कि भाव क्या करें से नहीं एक भिडियो कर आलदा तो से नहीं कदि हमारे बेसि कमेंट आसे तेल से निश्चय एक भिडियो देव शुद्म रिलेर ओपर रिले कि भाव क्या कर रिलेर कन्फिगारेशन की आज है कटा टाइप रिल है यूलो नहीं तक आलोचना करब तो प्रथम रिले कि भाव क्या कर रिले जो हाथे ने तक देखते पाबीन रिलर मध्य पाँचा पिन थे पाँचा पिन ओपरे थे दोटो पिन नीचे थके तीनटे पिन ए ठीक ये नीचे थके तीनटे पिन और ऊपर थके दो पिन ये टोटाल पाँचा पिन थे रिलेते यार नीचे जेखने तीनटे पिन थे हमें ओपर एक छवि दी दीची हमें ठीक यही जगह एक छवि दी दीची रिलेर मैं रिलेर पिन कन्फिगारेशन छवि एखे दीची से खाना देखने दे पिनर जो कन्फिगारेशन एकदम ब्रिफलि बोल नीचे जो तीनटे पिन थे ना ये तीनटे पिनर यह पास पिन मैं एकदम लेफ्टर पिन एकदम रईटर पिन नट मिडिल पिन मिडिल पिन नहीं आलोचना करी ना लेफ्ट और रईट यो पिनर मध्य क्योंकि एक कयल आँखा थे रिलर पेचने देखते पाबीन एक कयल आँखा थे मैंने युटो लेगर साथ ही क्योंकि एक कयल कानेक्टेड थे कयल ठीक है और मजखान जो थार्ड मजखान जो पिन रही है जो कमन पिन जेटा पिनटार साथ क्यों ऊपर एक पिन 
আমি কটা পিন বলেছি টোটাল পাঁচটা পিন বলেছি মাঝখানের পিনটার সাথে ওপরের ডান দিকের পিনটা কিন্তু বাই ডিফল্ট বাই ডিফল্ট কানেক্টেড থাকে বাই ডিফল্ট কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে ভালো করে বুঝবেন আর বা দিকের যে পিনটা সেই পিনটা কিন্তু ওপেন থাকে সেই পিনটা কিন্তু ওপেন থাকে ঠিক আছে এইবার যখন নিচের পিন দুটোতে যখন আমি সবসময় নিচের পিনে সাপ্লাই দেবো যখন নিচের পিন দুটোতে সাপ্লাই দিচ্ছি তখন কি হয় বাই ডিফল্ট যে কানেকশানটা থাকে তৈরি করা মাঝের পিন আর ওপরের পিনের সাথে তখন ওই কানেকশানটা ধরুন এটা হচ্ছে রিলের মিডিল পিনটা আমি আমি দেখাচ্ছি আমি আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেখাচ্ছি আমি এটাকে রেখে দিই এটা হচ্ছে রিলের মিডিল পিন ধরে নিন মিডিল পিন আর মিডিল পিনের সাথে সবসময় ওপরের ডান দিকের পিনটা এইভাবে কিন্তু ঘড়ির কাটার মতো কিছুটা ঘড়ির কাটার মতো কনসেপ্টটা কিছুটা ঘড়ির কাটার মতো কিন্তু পুরোপুরি না ঠিক আছে আর ওখানে পাতের কনসেপ্ট থাকে আমি এত ডিটেল যাচ্ছি না ঠিক এইভাবে কিন্তু বাই ডিফল্ট আপনারা বুঝতে পারছেন বাই ডিফল্ট মানে কি বোঝাতে চাইছি বাই ডিফল্ট এভাবে কানেক্টেড থাকে যখনই নিচের পিন পিন দুটোতে সাপ্লাই দেওয়া হয় বা কারেন্ট ফ্লো দেওয়া হয় তখনই কিন্তু পিনটা ঘুরে গিয়ে এই জায়গায় চলে যায় তার মানে কি ঠিক অপোজিটের ওপরের যে পিনটা ছিল সেই পিনের সাথে কানেক্টেড হয়ে যায় ঠিক আছে তো রিলে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে রিলে হচ্ছে একটা ইলেকট্রো মেকানিক্যাল সুইচ হিসেবে কিন্তু রিলে কাজ করে ঠিক আছে এবার শর্ট সার্কিট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে রিলে কীভাবে কাজ করে সেটা আপনাকে জানতে হবে তার আগেও আপনাকে জানতে হবে যে শর্ট সার্কিট অ্যাকচুয়ালি কী জিনিস আর শর্ট সার্কিট কাকে বলে শর্ট সার্কিটের একদম প্লেন ভাষায় যদি বলা হয় শর্ট সার্কিট কাকে বলে তাহলে এইটাই বুঝবেন যে কোনো একটা ডিভাইসের মধ্যে যখন পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ সবসময় আলাদা থাকে তো আমাদের যেসব কারেন্টে যেসব লাইন থাকে সবসময় কি ফেস আর নিউট্রাল আলাদা থাকে সবসময় দেখেছেন দুটো এক হলে কী হবে শেষ এবার ফেজ আর নিউট্রাল সবসময় আলাদা থাকে আর ডিভাইসের ক্ষেত্রে পজিটিভ আর নেগেটিভ বা গ্রাউন্ড এইবার পজিটিভ নেগেটিভ সবসময় কিন্তু সেপারেট থাকে এটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশান অ্যাবনর্মাল কন্ডিশানে কি হয় যদি পজিটিভ নেগেটিভ একত্র হয়ে যায় যদি পজিটিভ নেগেটিভ একসাথে শর্টেড হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটাকে বলে শর্ট সার্কিট ঠিক আছে এটাকেই বলা হয় এক কথা শর্ট সার্কিট এইবার এই শর্ট সার্কিটটাকে ডিটেক্ট করার জন্য বা শর্ট সার্কিটটাকে আটকানোর জন্য কিন্তু এই ডিভাইসটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যখনই রিলেটা কীভাবে কাজ করে রিলেটার ঠিক এইভাবেই রিলেটাকে প্রোগ্রাম করা থাকে বা রিলেটা ঠিক এইভাবেই কাজ করে রিলে কিন্তু শর্ট সার্কিট ডিভাইস প্রোটেকশানে দুভাবে কাজ করতে পারে একটা আউটপুট লাইনে কাজ করতে পারে একটা ইনপুট লাইনে কাজ করতে পারে এবার রিলে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা ভালো বড় ভূমিকা পালন করে কি ইনপুট লাইনে দেখা গেল কোনোভাবে পজিটিভ নেগেটিভ এক হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু সাপ্লাই কাট করে দেবে মানে সাপ সার্কিট ওপেন হয়ে যাবে সার্কিট ওপেন হয়ে যাওয়া মানে কি কোনো সাপ্লাই যাবে না এদিক থেকে ওই পারে কোনো সাপ্লাই যাবে না ও পার থেকে এই পারে কোনো সাপ্লাই আসবে না এটাকে বলে ওপেন সার্কিট এইবার দেখা গেল ইনপুটে কোনো প্রবলেম নেই মানে যেখান থেকে সাপ্লাই ঢুকছে বা যেখান থেকে ভোল্টেজ ঢুকছে সেখানে কোনো প্রবলেম নেই দেখা গেল আউটে বা ডিভাইসের মধ্যে কোথাও একটা প্রবলেম রয়েছে ডিভাইসের মধ্যে কোথাও একটা শর্টিং রয়েছে বা কোথাও একটা প্রবলেম রয়েছে তখনও কিন্তু রিলে কিন্তু সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারবে তখনও কিন্তু রিলে সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারবে ডিটেক্ট করেই কিন্তু কি করবে সাপ্লাই কাট করে দেবে যখনই সার্কিট ক্লোজ থাকবে তখনই কিন্তু কারেন্ট ফ্লো হবে আপনি যেটা জ্বালাতে চান যেটা বাজাতে চান সেটা বাজবে সেটা জ্বলবে যখনই সার্কিট ওপেন হয়ে যাবে জ্বলবেও না বাজবেও না ঠিক আছে তো রিলে কিন্তু প্রোটেকশান সার্কিটে বা এই শর্ট সার্কিট প্রোটেকশান সার্কিটে কিন্তু রিলে ঠিক এইভাবেই ভূমিকা পালন করে তো চলুন আর বেশি সময় নষ্ট না করে সরাসরি সার্কিট ড্রাইগ্রামে চলে যাওয়া যাক সার্কিট ড্রাইগ্রামে আমি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবো কীভাবে কীভাবে কানেকশানগুলো করা হচ্ছে কীভাবে কীভাবে কাজ করছে আর আমি ডেমনস্ট্রেশনও দেখাবো তো বন্ধুরা আমি প্রথমে চলে আসলাম সার্কিট ডায়াগ্রাম নিয়ে একটু বিষয় আলোচনা হয় তো প্রথমে আমি দেখাই যে সার্কিটটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমি দেখাই আমি ভিডিওর আগের পার্টে বলেছিলাম যে ইনপুট বা আউটপুটে যদি কোনো রকম শর্ট সার্কিট ক্রিয়েট হয় তাহলেই কিন্তু এই সার্কিটটা কিন্তু কাজ করতে শুরু করে দেবে ঠিক আছে সেটা ইনপুটেও যদি শর্ট সার্কিট হয় বা আউটপুটেও যদি শর্ট সার্কিট হয় তাও কিন্তু কাজ করতে শুরু করবে আমি আগে বলে দিই যে ইনপুট কোনটা আর আউটপুট কোনটা যেখানে আলোটা লাগানো আছে সেটা হচ্ছে আউটপুট আউটপুট আর এই যে যেখানে আমি সাপ্লাইটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইনপুট তো আমি এখানে তো ওই লাইটটা লাগানো আছে এবার আমি কি করবো এখান থেকে জাস্ট ইনপুটের পাওয়ারটা আমি দেবো তো ইনপুটের পাওয়ারটা যখনই আমি দেবো দেখুন এখানে লাল রেড লাইটটা চলে আছে তার মানে কি প্রথমে কিন্তু আমি কি বলেছিলাম যে কোনো একটা সাইডের সাথে কিন্তু কানেকশান থাকে বাই ডিফল্ট তারপরে সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো আমি এটাকে যখনই একবার প্রেস করব তখন এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে আলোটা কিন্তু জ্বলছে 
আলোট এখন জ্বলছে ঠিক আছে এইবার আমি কি করব আমি আইদার ইনপুট একবার ইনপুটে টাচ করে দেখব শর্ট করে দেখব শর্ট সার্কিট ক্রিয়েট করে দেখব আর একবার আউটপুটে শর্ট সার্কিট ক্রিয়েট করে দেখব এটা হচ্ছে ইনপুট এটা হচ্ছে পজিটিভ বারো ভোল্ট আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ঠিক আছে পজিটিভ বারো ভোল্টের ইনপুট সাপ্লাই এখান দিয়ে যাচ্ছে আর গ্রাউন্ডের তো এখানে যায় তার মানে কি শর্টিং কখন হবে যদি কোনো একটা মেটাল দিয়ে দুটোকে একসাথে পজিটিভ নেগেটিভকে এক করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু শর্টিং ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবার কথা মতো শর্টিং ক্রিয়েট হলে এখানে রেড লাইটটা জ্বলে ওঠার কথা দেখা যাক জলে কিনা আর এখানে এই লাইটটা অফ হয়ে যাবে মানে যে ডিভাইসে যে কারেন্টটা সাপ্লাই হয়েছে সেই কারেন্ট সাপ্লাই পুরো পুরি কাট হয়ে যাবে আমি এখানে এটা এটা দিয়ে এটা পুরো মেটালের এটা পুরো মেটালের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা দিয়ে এখানে টাচ করব এটা দিয়ে এখান থেকে আমি দুটোর মধ্যে টাচ করব এভাবে দেখুন এখানে কিন্তু সাথে সাথে এই লাইটটা কিন্তু জ্বলে উঠেছে সবুজ লাইটটা অফ হয়ে গেছে রেড লাইটটা জ্বলে উঠেছে তার মানে কি ভেতরে কোনো শর্ট সার্কিট একবার ক্রিয়েট হয়েছে এবার আবার যখন আমি এখান থেকে একবার সুইচ করব তখন এটা আবার নর্মাল অবস্থায় ফিরে যাবে এবার এবার আমি করব কি আউটপুট লাইনে শর্ট সার্কিট এবার আউটপুট লাইন বলতে কি আমি এই দুটোকে শর্ট করে দেবো দেখুন যেই শর্ট সার্কিট করে দিলাম এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি জ্বলে উঠলো আবার আমি যদি এটা এখানে প্রেস করে নর্মাল অবস্থায় ফিরিয়ে নিই তাহলে নর্মাল অবস্থায় ফিরিয়ে যাবে এইবার আমি প্রেসটা করছি কোথায় এখানে একটা সুইচ আছে এই যে এখানে একটা সুইচ আছে এইবার আমি আসবো সার্কিট ডায়াগ্রাম ডিটেলে কি করে এটা কাজ করছে তো বন্ধুরা সার্কিট ডায়াগ্রামটা আপনার সামনে পুরোপুরি একদম ক্লিয়ারলি ওপেন আছে আপনারা চাইলে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আমি পাশে মাটি মিটারটা রেখেছি একটা জিনিস বোঝানোর জন্য সেটা আমি বোঝাবো তো দেখুন সার্কিট ডায়াগ্রামে আমি বলেছিলাম কি কী ইউজ করা হচ্ছে একটা ওয়ান কিলো হোমস একটা রেজিস্টেন্স ইউজ করা হচ্ছে একটা বারো ভোল্ট রিলে রিলে ইউজ করা হচ্ছে আর এখানে আপনি দুটো এলইডি ইউজ করছেন সেটা আপনার পছন্দ মতো কালার ইউজ করতেই পারেন আর কি বারো ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে এই হচ্ছে এই কটা জিনিস ইউজ করা হচ্ছে আর একটা সুইচ এই যেখানে তো এইবার কীভাবে কানেকশান রয়েছে রিলের দুটো টোটাল বলেছিলাম পাঁচটা পয়েন্ট ওপরে দুটো নিচে তিনটে ঠিক আছে বাই ডিফল্ট এখান থেকে একটা কয়েল দ্বারা এভাবে একটা কয়েল দ্বারা কিন্তু এই রিলেটা এটার সাথে এই টার্মিনালের সাথে যুক্ত থাকে এইবার বাই ডিফল্ট এখান থেকে একটা এভাবে পাত গিয়ে বাই ডিফল্ট এটার সাথে কিন্তু যুক্ত থাকে কিন্তু যখনই পাওয়ার সাপ্লাই পায় যখনই পাওয়ার সাপ্লাই পায় তখন সেই পাতটা কি হয় সাথে সাথে পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু পাতটা ঘুরে গিয়ে এটার সাথে যুক্ত হয়ে যায় পাওয়ার সাপ্লাই না পেলে এটার সাথে থাকবে পাওয়ার সাপ্লাই পেলেই এটার সাথে যুক্ত হয়ে যায় এই যে যে পাতটা থাকে তার তার মানে দেখুন আমি এখানে কথাটা যে ঠিক বলছি কি না ভুল বলছি সেটা এখান থেকে যাচাই যাচাই করুন যে এখানে দেখুন আমি লিখে দেখেছি ইনপুট টুয়েলভ ভোল্ট ইনপুট টুয়েলভ ভোল্ট তার মানে কি আমি এই দুটো পিনের মধ্যে আমি কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই বা সাপ্লাই দিচ্ছি তাই তো এই দুটো পিনের মধ্যে সাপ্লাই দিচ্ছি ঠিক আছে এই দুটো পিন বা এই দুটো পিনের মধ্যে সাপ্লাই দিচ্ছি এইবার এটা হচ্ছে ইনপুট সাপ্লাই মানে প্লাস পজিটিভ বারো ভোল্টের সাপ্লাই এখান থেকে দেওয়া হবে অবশ্যই মনে রাখবেন রিলে ক্ষেত্রে বা এই শর্ট সার্কিট প্রোডাকশানে যে সার্কিট হয় সেটার ক্ষেত্রে আপনি ইনপুটেও যা দেবেন আউটপুটেও প্রায় একদম নিয়ারেস্ট সেম কিন্তু আপনি ভোল্টেজ বা আউটপুট পাবেন ঠিক আছে কোনো রকম একটা হিউজ ড্রপ হবে না সেখানে হয়তো পয়েন্ট এদিক অধিক হতে পারে বাট হিউজ কোনো ড্রপ হবে না সেখানে ঠিক আছে এইবার এখানে আমি ইউজ করছি একটা ওয়ান কিলোমিটার রেজিস্ট্যান্স এইবার এখানে দেখুন এই যে টার্মিনাল দুটো এই টার্মিনাল দুটো হচ্ছে নেগেটিভ এই নেগেটিভ টার্মিনাল দুটো ওপরের এই রিলের দুটো পয়েন্টের সাথে কানেক্ট হচ্ছে নেগেটিভ অবশ্যই এলইডির নেগেটিভ টার্মিনাল আর এলইডির পজিটিভ টার্মিনালগুলো কিন্তু শর্ট করা হয়েছে এখানে এলইডির পজিটিভ টার্মিনালগুলো শর্ট করে দেওয়া হয়েছে শর্ট করে কি করা হয়েছে এখান থেকে ঠিক পজিটিভ টার্মিনালের সাথে একটা ওয়ান কিলো হোমসের রেজিস্ট রেজিস্টার ইউজ করা হয়েছে সেই রেজিস্টারটা কোথায় এসেছে এই রেজিস্টারটা এসছে এই টার্মিনালে এসে যুক্ত হয়েছে আর এই টার্মিনালের মধ্যে রেজিস্টারটা যুক্ত হচ্ছে আর কি কি যুক্ত হচ্ছে এই টার্মিনাল থেকেই বেরোবে হচ্ছে আউটপুটের লাইন আর এই টার্মিনালে ঢুকছে ইনপুটের লাইন তার মানে কি ইনপুট আউটপুট আর রেজিস্টার যেখান থেকে বেরোচ্ছে সেই পিনটা হচ্ছে কমন মানে একই পিন থেকে আর এই পিনটার সাথে এই পিনের একটা লেগ সুইচের একটা লেগ এই পিনের সাথে কানেক্ট থাকবে আর সুইচের একটা লেগ গ্রাউন্ড মানে যেটা হচ্ছে নেগেটিভ সাপ্লাই সেটার সাথে কানেক্ট থাকবে ঠিক আছে আর আর যে নেগেটিভ সাপ্লাই সেটা হচ্ছে এই যে উপরের এই লেফট পিনের থেকে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ সাপ্লাই আউটের জন্য কানেকশান থাকবে এইবার ব্যাপার এরকমই হচ্ছে এটা হচ্ছে রেড এলইডি জাস্ট ফর হচ্ছে ডেঞ্জার ইন্ডিকেশান আর এটা হচ্ছে গ্রিন এলইডি জাস্ট নর্মাল আর এটা হচ্ছে অ্যাব নর্মাল এইবার যখন নর্মাল কেস থাকবে নর্মাল কেস মানে ক
যখনই আমি আউটপুট বা ইনপুটে কোনোভাবে শর্ট সার্কিট ক্রিয়েট করবো বা ক্রিয়েট হয়ে যাবে শর্ট সার্কিট তখনই কিন্তু এই পিনটা এখান থেকে গিয়ে সরাসরি ঘুরে গিয়ে এই পিনের সাথে গিয়ে টাচ হয়ে যাবে আর এই লাইটটা জ্বলে উঠবে রেড লাইটটা জাস্ট ফর অ্যাবনর্মাল ইন্ডিকেশান ঠিক আছে তো এইবার আমি দেখাতে আমি দেখাতে চাই যে ইনপুট ভোল্টেজ আর আউটপুট ভোল্টেজ কতটা ডিফারেন্স হয় আমি বলেছিলাম খুব বেশি ডিফারেন্স হয় না একদম মিনিমাম তো আমি এখানে এই দুটো হচ্ছে আমি সার্কিটটা নিয়ে আসলাম এই দুটো হচ্ছে আমার ইনপুট আর এই দুটো হচ্ছে আমার আউটপুট আমি এখন ইনপুটে এখান থেকে আমি মাল্টিমিটারের রেঞ্জটাকে টোয়েন্টি করে রাখলাম টোয়েন্টি করে রেখে আমি এখন ইনপুটে আমি সাব এখান থেকে সাপ্লাই দিচ্ছি পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুটের এটা এটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভের জন্য আর এটা হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে পজিটিভ দেখুন আমি তার আগে বলিনি এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেসে আপনি যখন নর্মাল কন্ডিশানে এই গ্রিন এল ইডি থাকবে যখন নর্মাল কন্ডিশানে গ্রিন এল ইডি থাকবে তখনই কিন্তু আপনি এখান থেকে সেম পার্সেন্ট কিন্তু আউটপুট পাবেন বাট যখন এইখানে এই রেড এল ইডি জ্বলে থাকবে যখন এখানে রেড এল ইডি জ্বলে থাকবে মানে অ্যাব নর্মাল কন্ডিশান শর্ট সার্কিট কেউ তখন কিন্তু এখান থেকে আর কোনো রকম আপনি এখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাই পাবেন না টোটালি এখানে তখন পাওয়ার সাপ্লাই কাট আমি সেটাই আজকে এখান থেকে টেস্ট করে দেখিয়ে দেবো দেখুন এখানে ইনপুটে আমি সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছি এখানে নর্মাল কন্ডিশানে গ্রিন এল ইডি জ্বলছে এইবার আমি এখান থেকে আমার মিটারের প্রোপগুলোকে আমি আউটপুটে কানেক্ট করে দিচ্ছি এই মিটারের প্রোপগুলোকে আমি এখান থেকে আউটপুটে এটা পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ এই কানেক্ট করে দিলাম দেখুন এখানে দেখাচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি টু এভাবে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে বা থ্রি টু এভাবে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে তো দেখতে পাচ্ছেন এবার অনেকের মনে হতে পারে যে ইনপুট সাপ্লাই কত আছে সেটা তো দেখা না এবার আমি এখান থেকে খুলে ইনপুট সাপ্লাইটা একবার দেখিয়ে দিই যে ইনপুট সাপ্লাই এখানে কত আছে এখানে আমি পজিটিভ পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ রাখলাম দেখুন এখানে ইনপুট সাপ্লাই কত আছে ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এরকম একটু ফ্ল্যাকচুয়েট করছে ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান থ্রি টু আমি বললাম খুব বেশি কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েট করে না একদম মিনিমাম একটা ডিফারেন্স হয় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে নেগলিজেবল তো এবার আমি এটাকে আউটপুটে আবার কানেক্ট করে দিই এই আউটপুটে আমি কানেক্ট করে দিলাম কানেক্ট করে দিলাম দেখুন কত আছে ইলেভেন প্রায় একদম অ্যাকিউরেট অ্যাকিউরেট ঠিক আছে এইবার এটা কিন্তু এখন কিন্তু দেখুন গ্রিন এল ইডি জ্বলে আছে তার মানে কি নর্মাল কন্ডিশান এখন যদি আমি এটার মধ্যে শর্টিং কোনোভাবে ক্রিয়েট করি তার মানে কি হবে রেড এল ইডি জ্বলবে আর এখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাই কাট হয়ে যাবে পাওয়ার সাপ্লাই কাট হয়ে আমার ডিভাইসটাকে বাঁচিয়ে দেবে ঠিক আছে তো দেখা যাক আমি এখান থেকে শর্টিং ক্রিয়েট করছি মেটালটা দিয়ে এই শর্টিং ক্রিয়েট হয়ে গেছে রেড রেড এল ইডি জ্বলে উঠেছে জ্বলে ওঠার পরেই দেখুন এখানে পুরোপুরি পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু জিরো জিরো হয়ে গেছে পুরোপুরি পাওয়ার সাপ্লাই জিরো কোনো পাওয়ার সাপ্লাই আর কিন্তু পাস করবে না এখানে পুরোপুরি আউটপুটে পাওয়ার সাপ্লাই জিরো হয়ে গেল এইবার আমি যখন নর্মাল করার জন্য এই বাটনটাকে প্রেস করে দেবো তখন কি হবে তার মানে কি অ্যাব নর্মাল কন্ডিশানে এইখানে পিন টাচ হয়ে গেছে যখন আমি সুইচটাকে সুইচটাকে একবার প্রেস করব তখন কি হবে এই পিনটা আবার সরে গিয়ে এই পিনে লেগে যাবে তার মানে কি নর্মাল কন্ডিশানে ফিরে যাবে যখন পিনটা টাচ করলাম নর্মাল কন্ডিশানে ফিরে আসলো আর প্লাস আপনি ভোল্টেজ পেতে শুরু করলেন বা নর্মাল ভোল্টেজ সাপ্লাই শুরু হলো ঠিক আছে এবার যদি আমি ইনপুটে এভাবে শর্ট করি ইনপুট যদি আমি এভাবে শর্ট করে দিই দেখুন ইনপুটে যখন শর্টটা করলাম তখনও রেড এল ইডি জ্বলে উঠলো প্লাস পাওয়ার সাপ্লাই পুরো জিরো কোনো আউটপুট নেই নো আউটপুট আবার এটাকে আমি নর্মাল কন্ডিশনে নেওয়ার জন্য এটাকে প্রেস করলাম গ্রিন চলে আসলো প্লাস এখানে পাওয়ার সাপ্লাই চলে আসলো পুরো ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু এই শর্ট সার্কিট প্রোটেকশান সার্কিট এভাবেই কাজ করে তো আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম যে আপনাদের পরিষ্কার করে যে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি এই শর্ট সার্কিট প্রোটেকশানটা কাজ করছে আর এটা এটুকুও বুঝতে পারলেন যে শর্ট সার্কিট প্রোটেকশানটা যদি আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রবলেম হয় তখনও কিন্তু আপনার ডিভাইসটাকে প্রোটেক্ট করছে বা আপনার ডিভাইসের মধ্যে যদি কোনো মানে প্রবলেম থেকে থাকে বা শর্ট সার্কিট কি ক্রিয়েট হয়ে থাকে তখনও কিন্তু আপনার ডিভাইসটাকে কিন্তু আর কোনো রকম পাওয়ার সাপ্লাই করবে না সেটা সেটা আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রবলেম হোক কি ডিভাইসেরই প্রবলেম হোক দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কিন্তু সেভ করছে এই পাওয়ার সাপ বুঝতে পারলেন আশা করি তো যাই হোক ভিডিওটাকে আমি লম্বা করছি না বেশি জানি ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে যারা ধৈর্য ধরে ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রেখেছেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর ভিডিওটাকে যাদের ভালো লেগেছে তারা লাইক করবেন ভিডিওটাকে শেয়ার করুন এখন ওদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন পাশে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না অলরেডি যে সাবস্ক্রাইব করেছেন মেনি মেনি থ্যাংকস তাহলে আজকে পর্যন্ত থাকলো নেক্সট সাইড একটু লেবার আ